落花时节又逢君，预告来自《仙妖虐恋》设定，袁冰妍造型绝美。四月一十九日，芒果台突然发出了《落花时节又逢君》的预告片，这对于等待了这部剧许久的人来说，绝对是一件值得高兴的事情。因为自从这部剧开拍，并定下由袁冰妍和刘学义担任男女主之后，人们对于这部剧的期待就一直在升高。毕竟两人的古装造型与演技，在年轻一辈中都属不错，这次能够再次合作。也算是观众们期待已久的事情了。《落花时节又逢君》改编自蜀客的同名小说，说的是上神锦绣想要杜鸿明这个小妖成仙，却在时生时世中最终被杜成人的故事。换句话来说，男女主的故事会是一个由时生时世虐恋而成的故事。但根据芒果台预告来看。电视剧版的《落花时节又逢君》并不会有时生时世那么长，喵呜粗略的竖了一下，从开头到预告结束，貌似只有四次，分别是花妖和上神的初见，花妖为锦绣修仙，再接着就是堕仙台的那一跳和后期出现的执剑女，这里应该是变成了凡人吧。接下来有一段内容是红宁穿盛装的样子，估计又是另一段虐年。而除去这点之外，通过这一次的预告中，我们还能知道袁冰妍饰演的红宁因为爱着上神锦绣的关系，因她一句“先修仙吧”而努力成神。但巧的是，红宁的飞升之日也正是锦绣的大婚之日，这下好了，一个伤心欲绝，一个红了眼眶，却是有口难言。但旁人的一句“仙妖有别”已经说出了原因，也就是说。这又是一次因仙妖不能相见而引发了几世虐恋的故事。虽说这样的设定多少有些换汤不换药的感觉，但就冲剧里刘学义与袁冰妍的造型，这也是一部值得追的好剧。至于为何要这么说呢？因为从预告片和袁冰妍那边出现的图片来看，山茶花妖红宁的服饰每一件都很精致好看，不管是起初的红纱披发造型。还是后期的淡色系服装，又或者结婚时期的大红色喜袍，每一件都是可以拿来当壁纸般的绝美。而且由于落花时节又逢君是属于花的故事，因此在发饰、服装、纹路等方面，每一个和花有关的角色都会有些许差别。比如袁冰妍所饰演的山茶花，她的发饰就是以红色系居多，而刘学义这边的金牡丹。则是在衣着纹路方面下了功夫，由此可见，这部剧的服装设计方面应该是不用担心的。那么现在唯一剩下的问题就是这部剧会在何时播出了吧？根据网上的消息来看，《落花时节又逢君》最大概率会在暑期档播出，但由于芒果台方面没有给出准确消息，到底能否在这个时间段播出，还是一个未知数。但就冲这几世虐恋的预告，这部剧应该也会是芒果预定的爆款剧了吧？